ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരു സ്വാഗതം ഇന്ന് നടക്കുന്ന അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് നടക്കുന്ന ഗാർഡനർ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട്സായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് കേട്ടിരിക്ക കേട്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ആ നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ഏതാണ് മേഘാലയ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കായി ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് പണികഴിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്കായി ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് പണികഴിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന ഏതാണ് തെലുങ്കാന ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഭാരത് എന്ന ആഘോഷം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഭാരത് എന്ന ആഘോഷം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് നൂറ് സി സിയിൽ കുറവുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പിൻ സീറ്റ് യാത്ര നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക നൂറ് സി സിയിൽ കുറവുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ പിൻ സീറ്റ് യാത്ര നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ് മുത്തലാഖ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ലിന് രാജ്യത്ത് അംഗീകാരം നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുത്തലാഖ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ലിന് രാജ്യത്ത് അംഗീകാരം നൽകിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പന്ത്രണ്ടോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ വധശിക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള ബിൽ പാസാക്കിയ നിയമസഭ മധ്യപ്രദേശാണ് പന്ത്രണ്ടോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ വധശിക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള ബിൽ പാസാക്കിയ നിയമസഭ മധ്യപ്രദേശ് നഴ്സറി മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള പഠനത്തിനായി പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് നഴ്സറി മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള പഠനത്തിനായി പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആസമിലാണ് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമായി രാജ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അസമിലാണ് ലോക വിനോദസഞ്ചാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച ടൂറിസം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച ടൂറിസം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് കന്നുകാലികൾക്കായി രക്തബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ കന്നുകാലികൾക്കായി രക്തബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഇന്ത്യയുടെ നിയുക്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ശ്രീ വെങ്ക വെങ്കയ്യ നായിഡു ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ നിയുക്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിയായ ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊതു ബജറ്റിനോടൊപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ബജറ്റ് കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന പൊതു ബജറ്റിനോടൊപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ബജറ്റ് കൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന പട്ടാളക്കാർ ടോൾ നികുതി നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് 
പട്ടാളക്കാർ ടോൾ നികുതി നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് അടുത്തിടെ നടന്ന സർവേ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം കടുവകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അടുത്തിടെ നടന്ന സർവേ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം കടുവകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കർണാടകയ്ക്കും രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡിനുമാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ സ്വീകരിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജനഹിത എന്ന പേരിൽ വെബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ സ്വീകരിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജനഹിത എന്ന പേരിൽ വെബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഉത്തരം സിക്കിം ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഡോക്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഉത്തരം സിക്കിം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി എട്ട് കോടി വിക്ഷ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി എട്ട് കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഉത്തരം രാജസ്ഥാൻ രാജ്യത്തെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൻ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് രാജ്യത്തെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് അവധി അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് അവധി അനുവദിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി രൂപീകരിക്കാൻ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി രൂപീകരിക്കാൻ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ മരത്തെ ബന്ധുവാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം മരത്തെ ബന്ധുവാക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ കോസ്റ്റൽ പോലീസിംഗ് അക്കാദമി സ്ഥാപിതമാണ് ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ കോസ്റ്റൽ പോലീസിംഗ് അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് നൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി മണിപ്പൂറാണ് മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലാണ് നൂറ്റി അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി അടുത്തിടെ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തിടെ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സംവിധാനത്തോടുള്ള വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സംവിധാനത്തോടെയുള്ള വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പരമ്പരാഗത പോത്തോട്ട മത്സരമായി കമ്പളയ്ക്ക് നിയമസാധുത നൽകിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പരമ്പരാഗത പോത്തോട്ട മത്സരമായി കമ്പളയ്ക്ക് നിയമസാധുത നൽകിയത് ഉത്തരം കർണാടക 
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഗാന്ധിനഗറിലാണ് ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്ത് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടക ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സാം നല്ലൊരു എക്സാമാകട്ടെ എന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി